La sonnerie au mort, last post.
Lac Souvenir. Le président provincial comme le Tom Irvin vous invite à reciter l'acte avec lui. The act of remembrance, the provincial president comme le Tom Irvin invite you to join, join him in reciting the act. We will do it in the three languages, Mohawk, French, English. Thank you.
Ils ne veilleront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. They shall grow not old as we that are left grow old. The age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. ce lieu de mémoire sacrée. Que ces mots que je partage maintenant soient pour certains une prière de votre cœur ou un moment de réflexion, pour d'autres le reflet de vos remerciements sincères. Et pour tous, que ces mots témoignent de notre devoir de mémoire. Aujourd'hui, nous nous réunissons afin de se souvenir. Se souvenir pour remémorer le passé, le rendre vivant. Se souvenir pour se rappeler que la vie au Canada, telle que nous la connaissons, n'est pas acquise. Elle est le fruit des labeurs, des combats, des sacrifices du passé. Souvenons-nous de ceux et celles qui se sont rendus, se sont rendus sur le champ de bataille et qui n'ont jamais revenu, ne sont jamais revenus au pays. Souvenons-nous de ceux et celles qui ont été blessés, qui ont porté les cicatrices de leur corps, sur leur corps dans leur mémoire et dans leur âme. Que ce rassemblement leur porte paix et guérison. Souvenons-nous de ces familles endeuillées par la perte d'un être cher. Souvenons-nous avec reconnaissance que ce sont des milliers de Canadiens et Canadiennes qui décident aujourd'hui volontairement de servir le Canada avant soi-même. Souvenons-nous que la tombe du soldat inconnu présente des milliers de visages et de prénoms de gens de chez nous. Que chaque prénom devienne une motivation supplémentaire à travailler pour la paix et mettre fin aux conflits et aux divisions qui sévissent dans notre monde. Que nos décisions, que nos décisions et nos actions soient investies de courage et des valeurs de paix et d'accueil qui rendent possible un vrai dialogue. Que notre souvenir prenne action il nous invite à choisir la diplomatie au détriment de la violence, à choisir de célébrer la différence plutôt que l'exclusion, que la semence du sang versé fleurisse en nous pour devenir les fruits de nos actes et de nos paroles. Seigneur, aide-nous à devenir le vrai constructeur, constructeur de paix et les serviteurs infatigables de la vie. N'oublions jamais. Amen. While respecting individual beliefs and the liberty of conscience, 
I invite you to join with me in prayer or take a moment for quiet reflection. Gracious Creator, on this solemn day of remembrance, we gather to reflect on the sacrifices made by brave Canadians who served our nation with unwavering dedication. <coughs> we remember those who have laid down their lives in the defense of our great nation, and we pay tribute to their memory, and we pledge to never forget them. We humbly pray for the families of those who have lost their beloved ones in service to our country. Grant solace to those who feel the sting of sorrow and provide them with strength as they bear the weight of their loss. May they find comfort in the knowledge that their sacrifices have contributed to the freedom and security we cherish today. We also remember and uplift those who continue to serve in the Canadian Armed Forces at home and abroad, striving to bring peace and justice to troubled regions around the world. Watch over them, protect them, and bless them with wisdom and bravery as they confront the challenges and perils inherent in their responsibilities and heal them from the trauma they will surely encounter. Be their source of fortitude and provide their families with peace and reassurance. We ask for strength for the leaders of the world and for those of our country, the Governor General, the Prime Minister, the Leader of the Loyal Opposition, the Chief of Defence, and all of our provincial officials. May they guide us with wisdom during times of both war and peace. As a nation, may we never forget the enduring lessons of history, and may we continuously continuously seek a world where diplomacy and mutual understanding prevail, replacing the devastating consequences of conflict and war. We <coughs> offer our prayers for the establishment of lasting peace in Ukraine and the Middle East, regions where countless lives have been subjected to suffering caused by death and destruction. With gratitude for the profound sacrifices of our military personnel, and with compassion for all those affected by conflicts worldwide, we offer this prayer. May your grace and compassion guide us, and may we forever appreciate the gift of our freedom. Amen.